Rodri, ¿todo bien? Bueno, bien, Turco, ¿cómo estás? Estoy acá con, con Sergio, este, porque me parece que vale la pena empezar a analizar una de las causas que más ha generado revuelo en la sociedad santafesina. Exactamente, con la cantidad de damnificados sí. que ha tenido y que todavía no está totalmente cuantificado no, claro. en cuanto a lo económico. Lo económico Hay estimación. puede llegar? O sea, el abogado, de... estamos hablando de la causa Bolsa Fe, ¿no? Uh -huh. Es una causa realmente social. O sea, cuando hablamos de social es uno de los, de los grandes emblemas este, de, 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 que están en la justicia federal y que están siendo investigadas este, algunas personas. Eh, según por ejemplo el abogado de la defensa de, o sea el abogado de, 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 de la Rossini, querella ah, perdón, de, de Rossini que es este Oroño Néstor uh -huh. Oroño dijo se, este, está calculado digamos este la, la, la estafa este, la, este, en aproximadamente 300 millones de pesos es muchísima guita ¿no? y muchísimos son los damnificados eh, quiero ver una lista este, de las personas que fueron imputados dentro de lo nuevo, lo nuevo de la causa. La nueva de 41 la causa. nombres. Cuare, 49. O 49. Sea, con, con Rossini, este, 49 personas. Bueno, por supuesto, estamos hablando de Mario Rossini. El principal. El principal, este, una persona que hoy está, digamos, en la cárcel de, de Las Flores. María Mercedes Leiva también está en esta lista. Como número 3, Andrea Boetti. Uh -huh. este, en el cuarto lugar, Jorge Sandoval. También en el quinto lugar, Omar Santos Francisco Rossini. No sé si era pariente. Pero uno estima que puede haber sí. algún tipo de parentesco. En el sexto lugar, Flavia, Flavia Sánchez. Sánchez. Eh, vamos a ir pasando. Esto no quiere decir que tengan prioridad este, en la investigación. No, no, este, no. No, no hay ninguna cuestión de jerarquía. Acá se está investigando y se ha imputado. El fiscal federal Walter Rodríguez ha imputado a estas personas por delito, ¿no? Exactamente. Eh, Julio César Yo dice... Marina Valdés. Marisa Valdés, Romina Mereta. Andrea Greter. Carolina Pavarín. Daniela Reati, es la número 12. Eh, Patricia Lorena Berrino. María Lorena Molinas. Karina Ceruti. Graciana María Rodríguez. Romina Benassi. Jessica Lilino. Uh -huh. Se, Carla María Paola Bársola. María Laura Rossini. También no sabemos si será... Bueno, esto no creo que sea nada de Alejandro Sabela, ¿no? ¿no? Analia Sabela. Gisela Sanel. Bien. Este, Miriam Elizabeth eh, Bracer. Mónica Deibar es la número 24. Bueno, Alfredo César Calabrese. Juan Luis Catuogno. Bueno, Jorge Guiano. Rubén Fink. Rubén Fink este, estuvo dentro de, de, la, de la... O sea, de Mercado de Valores del Litoral. Era, fue uno de los presidentes que tuvo... O una de las autoridades de Mercado de Valores del Litoral que es una de las operadoras este, que está dentro, opera dentro de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. ¿no? Pablo Guillermo Tavares es el número 31. Pablo Tavares, eh, me quiero detener un poquito ahí en, en Pablo Tavares. Pablo Tavares este, es el secretario de la producción de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Secretario de la producción de Corral. Uh -huh. este, funcionario de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Yo hoy recordaba en Facebook... Este, a ver, esto yo, no hay... No hay no hay condena, es solamente una imputación. Es una imputación, Se lo está investigando a uh -huh. todas estas personas que estoy mencionando, estamos mencionando. Eh, la justicia federal está investigando esta causa federal. Pero digo, vamos a, a, a volver a lo que es la relación entre un funcionario público y una causa emblemática, judicial. Es la última causa emblemática de la justicia, lejos. Vos recordarás, Sergio, que en el año 2004 a otra secretaria de la producción, por denuncias nomás de... A ver, no sé si de denuncia, sino trascendidos periodísticos. Se le pide, o sea, renunció directamente la secretaria por entonces de Valvarrey, la secretaria de producción de Valvarrey, que era este, Marcela Ebra, Marcela hoy, Ebra diputada provincial. hoy diputada provincial. Renunció, no estaba imputada en ninguna causa judicial. En el año 2006, si no me equivoco, otro secretario de la producción, también en la gestión Valvarrey, Javier Gutiérrez, que fuera representante de la Unión Industrial, hoy está gerenciando un hotel, este, un hotel muy conocido de la ciudad de Santa Fe, que queda sobre la autopista. Este, esta persona que fue secretario de la producción de Valvarrey, lo, a ver, no sé si llamarlo por tráfico de influencias o qué, pero le compró la municipalidad a una mueblería que era de su esposa le compró los muebles de unos, este, escritorios. unos escritorios que necesitaba justamente para, para el área, no sé si para la producción, para el área de producción o para otra área específica de la municipalidad. ¿Cómo actuó Valvarrey? Le pidió la renuncia. Uh -huh. O mejor dicho, yo no sé si esperaron a que le pida la renuncia a Valvarrey. 
¿Qué va a pasar ahora con la relación entre Corral, el intendente de la ciudad de Santa Fe, y este secretario de la producción? El secretario de la producción que es Pablo Tavares. Digo, está imputado por una causa judicial. Una causa que no es ajena a nadie de la ciudad de Santa Fe. Me parece que todos nos sentimos un poco parte, digamos, de esto, porque es una causa que... Es, algún damnificado es, Algún damnificado conoces, seguramente. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo va a actuar el intendente de la ciudad de Santa Fe? ¿Va a esperar que le pidan la renuncia a algunos concejales? Porque yo sé que hay algunos concejales que estaban hoy planteando la discusión, este, no sé si la plantearon al final o no, pero estaban, estaban viendo que, estudiando el caso de Tavares, para hacer un planteo formal. Uh -huh. En la legislatura provincial había otros diputados provinciales que también hoy iban a hacer un planteo sobre esto. Funcionario municipal imputado por la justicia federal por la causa Bolsa Fe Valores, Pablo Tavares. Uh -huh. Digo, es todo un título y que hay que ver cómo reacciona la política. Digo la política porque José Corral debería tomar una decisión sobre esto. Es donde se mezcla justamente la, la, la cuestión política y la cuestión judicial. Número 32. Dale. Perdón, 26. Alfredo... No, no, hasta, ah, acá 31. Está bien. Vamos a 32. 32. Marcelo Fink, este, también... Yo, re, perdón, me, me equivoqué. Es Marcelo Fink el, el que estuvo en, 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 eh, en Mercado de Valores Litoral, como así uh -huh. también José María Candioti, que, uh -huh. quien fuera ministro de Economía de la época de Reutemann. Uh -huh. este, bueno, José Néstor Tavares, creo que familiar. Uh -huh. José también. Luis Renzulli, o Renzulli, es el número 35. También Alex Castelvi, que uh -huh. este, era parte de Mercados del Litoral, era secretario de José María Candioti. Uh -huh. Al, eh, María Soledad Platino, es la número 37 en Bien. las imputaciones. Nicolás Alejandro Sabena. Antonio Iturrios. Bien, Leonardo Perrota. Silvio Ariel Gómez. Eh, Antonio Roberto Garcés. Diego Walden Van Belde. Van del Belde. Va, perdón, Van del Van Belde. De sí, estaba Belde, diciendo mal yo. Sí. Perdón. Bien. Y este, Fernando Gabriel. Y allá, debe y allá, ser. Y allá, ¿Eh? sí, sí, algo Gastón así. Ignacio Martínez. Bien, Germán Daniel Talán. Eduardo Alberto Galán. Guillermo Juan Pando. Y el número 49 es Jorge Janeiro. O Janeiro, Bien. depende de cómo se pronuncie. Que no se debe sea. reír, ¿no? No, 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 seguro que no. Pero Para bueno, estos son los 49 imputados que tiene la causa de desafío valores que viene siendo seguida muy de cerca por el órgano uh -huh. de investigación financiera que tiene la Nación, por ser sí, un delito sí, sí. federal, obviamente. Más de una vez hemos tenido al abogado Enrique Müller, al abogado de las, uh -huh. es, de las personas estafadas, aquí sentado en nuestro living, contando algunos detalles de esto. Y sobre todo, este, convocando incluso a más personas que se estima que todavía no denunciaron uh -huh. parte de lo que ocurrió en esta estafa, porque, bueno, eh, Bolsa Fe Valores, de alguna sí. forma para muchos, era una forma de blanquear un dinero y a raíz de eso hay mucha gente, se estima que hay mucha gente que todavía no, no denunció la estafa. Eh, repetimos esto para que no quede como una cuestión, digamos, en el aire. Este, estas personas están imputadas por un delito. Están siendo investigadas por la justicia federal. No hay un, pero no hay un delito el, concreto todavía. Claro, pero el fiscal federal, este, Walter Rodríguez, en su investigación, en su instrucción, este, generó que, o sea, tiene suficientes elementos como para poder imputarlos por un delito a todas las personas que acabamos de mencionar. Eh, y le falta también, o sea, el Banco Galicia, por la relación que tenía directamente... Este, con, de privilegio tenía de Bolsa Fe Valores este, en la relación comercial este, operacional con, con el Banco Galicia. O sea, esto, a ver, no hay ningún condenado, no estamos hablando de que estas personas este, son delincuentes ni nada de esto, estamos hablando de que son imputados. Es parte de la primera, la primera parte, digamos, de una investigación de una causa que es emblemática en la ciudad de Santa Fe uh -huh. y que tiene por lo menos detectado esto, a ver, cómo reacciona la... la, 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 la este, la, la, la política sobre todo, tiene detectado a un funcionario municipal que está imputado por la justicia federal por un delito. Uh -huh. ¿Eh? este, un funcionario de Corral, digo, hay que ver cómo actúa la política en esto, hay que estar atento a lo que suceda próximamente. Bueno, hemos terminado con la columna que tiene que ver justamente con, este, en este caso, la causa Bolsa Fe Valores. Este, Vamos a nuestra próxima invitación, que seguramente es mucho más grata. Sí. Eh, los locales del Rubí están disponibles tanto en Santa Fe.